వెల్కమ్ టు దేశీ ప్లాజా టీవీ ఈరోజు మనతో మాట్లాడటానికి ప్రముఖ దర్శకులు విఎన్ ఆదిత్య గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి వారి సినీ ప్రయాణం దాని గురించి మంచి విషయాలు అవి మాట్లాడుకున్నాం విఎన్ ఆదిత్య గారు ఎలా అనంత్ గారు లాంగ్ టైం టైం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేశీ ప్లాజా వ్యూవర్స్కి అండ్ దీని ఫౌండర్ సిఇఓ మనోహర్ గారికి టీమ్కి మీకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇవాళ మిమ్మల్ని ఇలా కలవటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది యా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ మనం మీ మూవీ జర్నీ గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా మాట్లాడుకున్నాం సో మీకు ఫస్ట్ అసలు ఏ వయసులో మీకు మూవీస్ పైన ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది మొట్టమొదటిసారి అంటే ఏ వయసులో ఎగ్జాక్ట్గా అని తెలియదు కానీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు చూడటం తప్ప వేరే వ్యాపకం లేదు ఓకే సో చూస్తూ 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 అది దాని గురించి డిస్కస్ చేసి ఎక్కడో తెలియకుండా ఒక టైంలో నేనైతే ఇలా తీస్తా నేనైతే ఇలా తీస్తా అంటూ మొదలు పెట్టే ఫ్రెండ్స్ దగ్గర మా ఇంట్లో అండ్ నేను సినిమాలు చూడటం కోసం నేను ఆడిన డ్రామాలు నేను చెప్పిన కథలు అసలు అనంతం మీ పేరు ఎందుకంటే అన్ని అబద్ధాలు ఒక్క సినిమాలు చూడటం కోసం మాత్రమే ఆడే లైఫ్లో ఇంక దేని గురించి ఆడలేదు ఓకే మా ఒక టైంలో మా అన్నయ్యలు ఇద్దరికీ తెలిసిపోయింది నేను ఇప్పుడే వస్తానంటే సినిమాకి వెళ్తున్నానని వాళ్ళకి డౌట్ రాకుండా ఉండటం కోసం ఇంటర్వెల్లో ఒకసారి ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళేవాడిని అలా వస్తే కూడా మా కొన్నేళ్లకి మా పెద్ద నాయకు అర్థమయ్యి వీడు సరిగ్గా గంట పావు తర్వాత వస్తాడు చూడు ఎందుకంటే అన్ అలా అదే ఇంక ఏం చేయలేదు నాకు అది ఒక ఎడిక్షన్ అయిపోయింది బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ అంటే లైఫ్ లో ఒక సర్కిల్ ఎప్పుడు మనం ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతామంటే ఒక ప్రేక్షకుడిగా నేను సినిమాలు చూడటానికి నేను వెచ్చించిన టైము నేను స్పెండ్ చేసిన మనీ నా జీవితంలో నేను దానికోసం నేను చాలా సాక్రిఫైజ్లే చేసి ఉంటాను దెబ్బలు తిని ఉంటాను బోళ్ళంత ఫ్యామిలీ టైం మిస్ అయ్యి ఉంటాను బోళ్ళని ఫంక్షన్లు మిస్ అయ్యి ఉంటాను బోళ్ళంత ఫ్రెండ్లీ ఇంట్రాక్షన్స్ మిస్ అయ్యి ఉంటాను బట్ ఇవన్నీ సాక్రిఫైజెస్ కింద వస్తాయి కదా వీటన్నింటికి ఆన్సర్ నాకు లాస్ట్ ఇయర్ భగవంతుడు నేషనల్ అవార్డ్స్లో జ్యూరీగా పెట్టి రోజుకి సెంట్రల్ జ్యూరీలో తొంభై ఆరు సినిమాలు పద్నాలుగు రోజుల్లో అండ్ ఆల్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ సో ఐ వాస్ అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఏంటంటే రైట్ రాయల్గా ఒక ఫ్లైట్ టికెట్ వేసి ఒక డెడికేటెడ్గా ఒక కార్ ఇచ్చి గవర్నమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్ట్రీ పద్నాలుగు రోజులు ఢిల్లీలో నరేంద్ర మోడీ గారి ఇంటి ఎదురుకుండా ఉన్న హోటల్లో పెట్టి సో ఒక ఒక లెవెల్ ఉండింది అంటే సినిమాలు చూడటంలో ఒక ప్రేక్షకుడికి అత్యుత్తమ స్థాయి అంటే అదని నమ్ముతాను వాళ్ళకి అంటే ఒక గొప్ప ప్రేక్షకుడికి ఆ ప్రేక్షకుల్లో గొప్పవాడు అయిన వాడికి గొప్ప ప్రేక్షకులు ఎవరు అంటే అంటే నేను అనేది ఆ ప్రేక్షకుడిగా సినిమాలు చూడటంలో ఇంకా అది అది హైయెస్ట్ అంటే నేను గొప్ప ప్రేక్షకుడు మాట ఎందుకు వాడానంటే నిస్వార్థంగా అంటే మూవీ బాగున్నా బాగాలేకపోయినా చూసిన తర్వాత నిర్ణయం చెప్పేవాడు గొప్ప అవుతా అలా మొదలైంది కరెక్ట్ గా టెక్నికల్ గా చెప్పాలంటే సెవెంత్ క్లాస్ లో మొదటిసారి ఉమా ప్రసాద్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ అని ఒక బ్యానర్ గీసాను మ్యాథమెటిక్స్ నోట్స్ లో మా మాస్టర్ తీసుకెళ్ళి ఉమా ప్రసాద్ అంటే మా ఫాదర్ మదర్ ఓకే యాక్చువల్లీ ఈ మధ్య నాకు ఐడియా వచ్చింది నేను లైఫ్ లో అనుకున్నవన్నీ చేశాను సక్సెస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ బట్ నేను ఏదనుకుంటే అది చేశాను జెన్యున్ గా నేను చేశాను నా ప్రయత్నము అది దాని రిజల్ట్ కూడా చూశాను ఏది రిజల్ట్ చూడకుండా చేయలేదు ఏ పని ఇది ఒక్కటి అసలు మొట్టమొదట బీజం పడిన బ్యానర్ రిజిస్టర్ చేయలేదని అనుకుంటూ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అదే పని చేయబోతుంది ఉమా ప్రసాద్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ అని బ్యానర్ రిజిస్టర్ చేసి దాని డయాగ్రామ్ గీసాను శివ పార్వతులు కింద కొబ్బరికాయలు అట్టపళ్ళు అగ్రవత్తులు వెనకాల ఒక కర్టెన్ మంచి వెల్వెట్ సిల్క్ లో కలర్ కాంబినేషన్ తో సహా రాసుకున్నాను అది మా మ్యాథ్స్ ట్యూషన్ మాస్టర్ చూసి నాగభూషణం గారు ఏలూరులో అప్పు చేసి పప్పు కూడా సినిమాకి తీసుకెళ్లారు అది ఎంత కోయిన్సిడెన్స్ అంటే సినిమాలు ఎవడైనా అప్పు చేసే తీస్తాడు సినిమాలు ఏ ప్రొడ్యూసర్ సొంత డబ్బులు పెట్టి తీయలేడు అప్పు చేసే తీయాలి ఫైనాన్స్ అంటాం కదా సో అనుకోకుండా ఆయన సినిమా గురించి నాకు నేర్పడానికి నన్ను థియేటర్కి తీసుకెళ్లి టైటిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన సినిమా 
అప్పు చేసి పప్పు కూడా పప్పు కూడా ఇలాంటి కోయిన్సిడెన్సుల వల్లే నేను కారణ జన్మని నమ్ముతా అంటే ఏదో ఒక కనెక్షన్ కరెక్ట్ గా ఉంటది నాకు ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సినిమా సో మీకు మొత్తం మూవీ ఇండస్ట్రీకి జాయిన్ అయిన తర్వాత టూ థౌజండ్ వన్ అక్టోబర్ మన సంత నువ్వే సో మీరు ఇండస్ట్రీకి ఎప్పుడు వెళ్ళారు ఈ టూ థౌజండ్ వన్ అక్టోబర్ దాకా మీ ప్రయాణం ఎలా సాగింది ఎవరెవరి దగ్గర చాలా బ్రీఫ్ గా చెప్తా ఫస్ట్ నేను బృందావనం సినిమాకి సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారి దగ్గర అప్రెంటిస్ గా వెళ్ళాను దాని కారణం రావు కొందరావు గారు చంద్రమామ విజయ కంబైన్స్ కొత్తగా మొదలైన సినిమా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మాధవ్ పెద్ద గారి సంగీతం సంగీతం గారు డైరెక్షన్ దానికి అప్రెంటిస్ గా నేను ఎందుకు వెళ్ళాను అంటే నాకు నాకు సినిమా డైరెక్టర్ అవ్వాలన్న కోరిక తెలుగులో అవ్వాలని ఎప్పుడు లేదు ఇది మీకు తప్ప ఇదే మొదటిసారి అనుకుంటా నాకు తెలిసి ఎందుకంటే అందరూ నేను డైరెక్టర్ అయిన దగ్గర నుంచో చిన్నప్పటి నుంచో అడుగుతారు కానీ ఈ మధ్యలో కాలం ఎవరు అడగలే కాబట్టి చెప్పారు నేను మన్సిల్ అని ఒక హిందీ సినిమా కథ రాసుకున్నా మెహమాన్ అని రెండో సినిమా కథ రాసుకున్నా సో అందుకని నేను పూనా ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి హిందీ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలన్నది అంబిషన్ ఉండే అప్పట్లో నేను కాలేజ్ లో చదువుతున్నప్పుడు హిందీ సినిమాలు కూడా విపరీతంగా చూసేవాడిని తమిళ సినిమాలు చూసేవాడిని బెంగాలీ సినిమాలు బాగా చూసేవాడిని ఆ విజయవాడ ఫిల్మ్ క్లబ్ లో కూడా నేను మెంబర్ గా మా వేగుంటు మోహన్ ప్రసాద్ గారు నన్ను రెగ్యులర్ గా తీసుకెళ్లి నాకు మంచి మంచి సినిమాలు చూపించేవాడు మా ఇంగ్లీష్ హెచ్ఓడి ఆయన సిద్ధార్థ గారు సో అలా నేను రావకొండలో గారి దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాను అంటే పూణే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నాకు ఎంట్రన్స్ పాస్ అయ్యాను వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి పిలిచినప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా ఒకళ్ళతో ఒక లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్ లైక్ ఈ కుర్రాడు మా దగ్గర అప్రెంటిస్ గా చేశాడు అని అడిగారు సరే వెళ్ళి అప్రెంటిస్ గా ఒక రెండు మూడు సినిమాలు చేశానని లెటర్ అడ్డు మీద ఒక లెటర్ అడుగుదాం అని చెప్పి వెళ్తే మూడేళ్ళు తీరి చదువుతావు మళ్ళీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేయాలి కదా అప్పుడు ఇంకో మూడేళ్ళు చేయాలి ఈ బాగా చదువుకుని ఈ సినిమాలు ఎవడు తీయలేదు లెక్చరర్ లేదు ఎందుకయ్యా అదే నువ్వు ఇప్పుడే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా జాయిన్ అయిపోతే మూడేళ్లలో డైరెక్టర్ అయ్యే ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది కదా అన్నారు ముందు ప్రాక్టికల్ గా సినిమా షూటింగ్ అని మేకింగ్ తెలియాలి అని ఆయన ఇంకో మంచి మాట అన్నారు నీకు నిజంగా అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పూణే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కరికులం తెప్పించుకుని నువ్వు ఇక్కడే చదువుకోవచ్చు నువ్వు వెంటనే నేను అన్నాను అయితే నన్ను అస్టెంట్ డైరెక్ట్ గా పెట్టాను నన్ను అంటే ఆయన సరదాకి నేను ఎత్తి మీద ఏదో ఉంది చూడంటే చూసావు కదా తీసే అన్నట్టు నువ్వు అస్టెంట్ డైరెక్ట్ గా ట్రై చేసుకో అన్నాను కానీ నేనే పెడతాను అని ఇంకా తర్వాత శ్వాస ముచ్చలో కమలాసన్న తగులుకున్నాను ఆయన ఇంకా వదలలేదు ఆ గేట్ పట్టుకుని వెళ్ళాడాను ఆయన చాలా ఆయన రాధాకుమార్ గారు చాలా బాగా చూసేవాడు సో అలా బృందావనం షూటింగ్ అంతా నేను అప్రెంటిస్షిప్ చేశాను తర్వాత భైరవ్దీప్ ఆయన కొంచెం ఇంటర్వ్యూ చేశారు అప్పుడు చేసి ఎందుకంటే ఈ సినిమాలు మీకు ఇంకా బిఎస్సీ చదివారు మీరు కూడా బిఎస్సి కే విశ్వనాథ్ గారు బిఎస్సి అందరూ వచ్చారు కదా కేవి రెడ్డి గారు అందరూ బిఎస్సి మొత్తం బిఎస్సి లిస్ట్ చెప్పాను చెప్పి నాకు కూడా ఇష్టం అండి నేను నేను డిగ్రీ చదివిందే సినిమా సినిమాల్లోకి రావడం కోసం లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ ఇది చేసేవాడిని అంటే ఆయన ఇంకా చూశారు అంటే ఆయనకి ఆయన ఎందుకు తీసుకుని ఉంటారని నేను అనుకున్నాను అంటే ఆయన నో అన్నా నేను ఇండస్ట్రీలోనే ఎక్కడొకడ కనబడతానన్న ఒక ఫీలింగ్ ఆయనకి ఆ ఇంటర్వ్యూలో బలంగా కనబడింది అక్కడి నుంచి భైరవ్దీప్ కృష్ణార్జున విజయం శివ్ మాధవన్ గారితో అదే ప్రొడక్షన్ లో నమ్మవర్ పి వాసు గారు యూనిట్ లో రజనీకాంత్ గారితో ఉలైపాలి మనోబాల గారు మొన్నే పాపం పరమ ఆయన కరుపు వెళ్ళాయి అని ఒక సినిమా తీసాడు ఆయన మంచి డైరెక్టర్ మంచి కథకుడు మనకి ఈ జనరేషన్ కి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా మాత్రమే తెలుసు ఆయన డైరెక్షన్ లో కరుపు వెళ్ళాయి సో ఆ సంస్థ తీసిన తెలుగు తమిళ్ అన్ని సినిమాలు ప్లస్ ఈ సినిమాల తాలూకు తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ్ డబ్బింగ్ మలయాళం డబ్బింగ్ హిందీ డబ్బింగ్ అన్నింటికీ నేను కో డైరెక్టర్ అలాగే అక్కడ ఉండగానే కమలాకర్ రామేశ్వరం గారి డైరెక్షన్ లో ఆ బేతాల కథలు అన్న సీరియల్ కి అదే సంస్థ చంద్రబాబు నాయుడు గమ్మేన్స్ అలాగే మన దూరదర్శన్ కి పరోప గారి పాప కథలు చంద్రబాబు కథలు పి సాంశ్వరరావు గారి డైరెక్షన్ లో వీటన్నిటికీ నేను అసోసియేట్ గా చేస్తూ ఆ సంస్థలో ఒక నాలుగున్నర ఐదు సంవత్సరాలు సెటిల్ అయిపోయాయి ఈ లోపు మా పెద్ద అన్నయ్య పెళ్లి అని చెప్పి హైదరాబాద్ రావాల్సి వచ్చింది ఆ టైం కి కమలాసన్ గారు భారతీయుడికి తెలుగు వర్షన్ కి కో డైరెక్టర్ గా చేయమని అడిగారు మా అన్నయ్య ఏమో నువ్వు రాకపోతే నా పెళ్లి ఆగిపోయేటట్టు ఉంది నువ్వు ఇంకా లైఫ్ లో 
ఈ మోహన్ చౌడ్ అన్నాడు ఇలాంటి ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ లో సెల్లే అని చెప్పి ఇటు వచ్చేసాను సినిమా ఇంకా అప్పటికి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది ఒక ఫిల్మ్ చేయటం అన్నది పెద్ద కష్టం కాదు ఇండస్ట్రీలో అప్పటికి నేను నేర్చుకున్న పనికి నేను ఎక్కడైనా బతికేయగలను అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వచ్చి రామనాయుడు స్టూడియోస్ లో మాధవపే సురేష్ గారు రికమెండ్ చేశారు మెడ్రాస్ లో ఆయన తోటి అసోసియేషన్ ఉంది కదా సో అలా సురేష్ కాంపౌండ్ నుంచి ప్రేమించుకుందాం రా సినిమా చేసి దాని దర్శకుడు జయంత్ గారితో బయటకు వచ్చి చిరంజీవి గారితో బాగా బాగున్నారని చెప్పేసి ఇవన్నీ ఇంకా పరుచు బ్రదర్స్ తో అసోసియేషన్ ప్రేమ అంటే ఇద్దరు సినిమా చేసి ఆ మూడు సూపర్ హిట్ అయ్యాక ఇంకా చెయ్యి విపరీతంగా దొరక పెట్టేసి ఇంకా మీరు షార్ట్ పెడుతుంటే నేను దానికి ఎలా సపోర్ట్ చేయాలని చూడకుండా నేనైతే ఎలా పెడతానని ఆలోచన వచ్చేస్తుందండి అందుకని ఇది రైట్ కాదు ఎథికల్ గా రైట్ కాదు సో నేను ఐ వాంట్ టు టేక్ ఏ బ్రేక్ అండ్ లక్ మై ట్రైల్ టు బికమ్ ఏ డైరెక్టర్ అని నేను వాలంటరీగా చెప్పి అసోసియేట్స్ లో హయ్యెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ ఆ రోజుల్లో అండ్ భయంకర డిమాండ్ ఎందుకంటే అప్పుడు జయంత్ గారు మూడు సూపర్ హిట్ లతో టాప్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ఎవడైనా ఆయన తోటి ఇంకొక రెండు సినిమాలు కంటిన్యూ అయితే బోల్ డబ్బులు చేసుకుని మనకి అది ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు లేదు సో అప్పుడు నేను బయటకు వచ్చేసరికి అప్పటికే చిరంజీవి గారు ప్రెస్ మీట్ లో చెప్పటం బాగర్ బాగున్నారు అని స్క్రీన్ ప్లే టైటిల్ ఇవ్వటం అలాగే ఆ సినిమా టైటిల్ నేనే పెట్టాను అని అందరికి తెలియటం సో నేచురల్ గా ఇండస్ట్రీలో నా కంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్స్ దిస్ ఫిలిం హ్యామ్ వర్కింగ్ బాగా పాకిపోయింది పాకిపోయి ఒక పద్నాలుగు పదిహేను ఆఫర్లు వచ్చిన టైంలో సీతారామ శాస్త్రి గారు అసలు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు ముందు నా ఫ్రెండ్స్ అమెరికాలో సినిమా తీస్తున్నారు వాళ్ళకి ఒక్కడే కావాలి పేరేయరు గోస్ట్ వెళ్ళి యుఎస్ లో షూటింగ్ చేయడం నా మొట్టమొదటి సినిమా ఆన్ మై ఓన్ ఒక షార్ట్ పెట్టడం కానీ ఒక యాక్టర్ కి యాక్షన్ చెప్పడం కానీ ఒక డైలాగ్ చెప్పడం కానీ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ నేమ్ నేను చేసింది అటో అమెరికా ఇట్ ఇండియా అని సినిమా దానికి నేను గుమ్మలూరు శాస్త్రి గారితో చాలా బాగా ఇంట్రాక్ట్ అయ్యాను ఆయన దర్శకుడు ఓకే ఫిల్ముల శాంతి కుమార్ గారు అని ఆయన ప్రొడ్యూసర్ కమ్ రైటర్ కమ్ హీరో సో ఆ సినిమాకి ఫస్ట్ టైం అమెరికా వచ్చిన ఓటు వేసాలో ఇంకా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిన వెంటనే మన సొంత సొంత ప్రాజెక్ట్ 